தமிழ் பேசும் அனைத்து நல்வுலங்களுக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம வந்து விட என்ன பார்க்க போகிறோம் நிறைய பேர்கிட்ட நம்மளோட இமேஜஸ் எல்லாம் இருக்கணும் பா அதில் ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா சிலர் மொட்டை அடிச்சிருப்பீங்க சிலருக்கு வந்து ஃபோட்டோஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காற்றுல முடியல ஒரு மாதிரியாக பறந்துருக்கும் அதனால பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபேஸ்புக்கில் வேறு எங்கெங்கெல்லாம் ஃபோட்டோஸ் போடணுமோ அந்த இடத்துலலாம் போட பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து பிடிக்காது ஸோ அவங்களுக்காக தான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஏர் வந்து எப்படி எடிட் பண்ண தெரியாதவங்க இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ இப்போது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு இமேஜ் வந்து பார்த்துட்டு இருப்பீங்க இந்த ஸ்க்ரீனில் ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஃபோட்டோ பிடிச்சிருக்கேன் இந்த இமேஜை ஸோ இதுக்கப்புறமா இப்போ ஒரு ஃபோட்டோ பார்ப்பீங்க இந்த இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா நான் எடிட் பண்ணுது ஸோ இந்த மாதிரி எப்படி எடிட் பண்ணுறது அந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒரு ஏரை வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம ஃபேஸில் வந்து எப்படி சம்ப ஹெட்டில் வந்து எப்படி செட் பண்ணுறது அந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கப்புறமா அந்த ஏர் அந்த பிஎன்ஜி இமேஜஸ்லாம் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது ஏரோட பிஎன்ஜி இமேஜ்லாம் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் வீடியோவாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஸோ அப்போ தான் அந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே நம்ம போயிடலாம் ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா உங்களோட ஃபோட்டோஸ் வந்து எடுத்துக்கோங்க எந்த ஃபோட்டோவை எடிட் பண்ணுறீங்களோ அந்த ஃபோட்டோவை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா உங்களோட ஃபோட்டோவை பாருங்கள் ஸோ உங்களோட ஃபோட்டோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கா கிராஸாக இருக்கா ஸோ திரு ஃபேஸ் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பாருக்கோங்க ஸோ இந்த இமேஜில் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஃபேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குது அதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஸோ உங்களோட ப்ரௌசர் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்கள் ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணிட்டு உங்களோட மொபைல் நெட்ஒர்க்கும் ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஆன் பண்ணிங்க பார்த்தீங்கன்னா சர்ச் அப்படின்னு இருக்கும் அதில் போயிட்டிங்கன்னா ஹெச்ஏ ஹையர் அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன் ஹேர் பிஎன்ஜி போட்டுக்கிட்டு ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்டி அப்படின்ட்டு வருது ஸோ அந்த மாதிரி நான் சர்ச் தேவைப்படுது <laughs> ஸோ உங்கள் இமேஜுக்கு தேவையான ஆர் வந்து நீங்கள் தான் சர்ச் பண்ணி எடுக்கணும் ஸோ கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு சர்ச் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் அவுட் புட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராகவே கிடைக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஃபிஸ்கார்ட் ஆப் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனல் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறோம்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோ கூட பெல் ஐக்கான் கொடுத்துட்டு ஆள் கொடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடக்கூடிய வீடியோ ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு ரெகுலராக வரும் ஸோ ஃபஸ்ட் உங்களோட பிஸ்கார்ட் ஆப் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஆப் உங்கள்கிட்ட என்னால் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் வந்து இருக்கும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ளஸ் பட்டன் இருக்கும் நம்ம அந்த ப்ளஸ் பட்டன் நான் கிளிக் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மொபைல் நெட்ஒர்க் வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க பிஸ்கார்ட் ஆப்பில் வந்து எடிட் பண்ணும்போது ஸோ கீழே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் கலர் பேக்ரவுண்ட்ஸ் ஸோ அதில் போயிருந்தேன்னா அந்த மாதிரி நான் ஒரு க்ரீன் கலர் நான் செட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட கலர் நீங்கள் செட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டூல்ஸ் அப்படின்ட்டு இருக்கும் நம்ம அந்த டூல்ஸ் போனீங்கன்னா கிராப் பண்ணுற அப்படின்ட்டு இருக்கும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பி அப்படின்ட்டு இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா பி போஸ்ட் அப்படின்ட்டு ஸோ அதை நான் வச்சுட்டு நான் டிக் ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட இமேஜ் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஆட் ஃபோட்டோ அப்படின்னு இருக்கும் அதில் போய்ட்டு உங்கள் இமேஜ் எடுத்துக்கோங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோட நான் இமேஜ் எடுத்துக்கிட்டேன் பா ஸோ இந்த இமேஜை நான் என்ன பண்ண போகிறோம்னா கீழே பார்த்தீங்கன்னா கட் அவுட் அப்படின்ட்டு இருக்கும் ஸோ அதில் போய்ட்டு நான் என்னோட இமேஜை பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி நான் சைடில் மட்டும் வரைஞ்சிக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நான் சைடில் மட்டும் வரைஞ்சிட்டு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலர் ஆரோ இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து நான் கிளிக் கொடுத்துக்கிறேன் கிளிக் கொடுத்தீங்கன்னா கிரியேட்டிங்காக ஸ்டிக்கர் அப்படின்ட்டு வரும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட் கரெக்டாக கட் ஆகிட்டு வந்துடும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் அந்த பென்சில் ஐக்கான செலக்ட் பண்ணிட்டு ஸோ இந்த இடத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக கட் ஆகல ஸோ நான் இந்த மாதிரிலாம் கரெக்டாக செட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள்லாம் செட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு டைம் சேவ் ஒன்று இருக்கும் ஸோ அந்த நீங்கள் சேவ் கிளிக் கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ நம்ம இமேஜ் வந்து சேவ் ஆகிடும் ஸோ ஆர்லாம் எப்படி இருக்கும் நீங்கள் கவலை பண்ணுங்க ஏன்னா நம்ம வேற ஆர் தான் நம்ம செட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் கட் பண்ண இமேஜை பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துகிட்டு வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஸோ இந்த மாதிரி நான் கிராஸாக செட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நண்பா நான் இந்த மாதிரி நான் செட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நீங்கள் உங்களோட ஆர் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருப்பீங்களா அந்த ஆர் போய்ட்டு எடுத்துக்கோ
ஸோ இந்த மாதிரி நான் வச்சுட்டு ஸோ டிக் ஆப்ஷன் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வந்து வந்துடும் உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட அந்த மாதிரி நீங்கள் கிராப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஏர் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி கிராப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டூல்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இப்போ தான் நம்ம இந்த ஆர் வந்து கரெக்டாக வந்து எடிட் பண்ண போகிறோம் ஸோ டூல்ஸுக்கு போனீங்கன்னா க்ளோன் அப்படின்ட்டு இருக்கும் ஸோ அந்த க்ளோனுக்கு போங்க அந்த க்ளோனுக்கு போய் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா உங்கள் உங்களோட இமேஜ் இந்த மாதிரி ஜூம் பண்ணிட்டு ஸோ ப்ரெஷ்ஷேக்கான ஒன்று இருக்கும் அந்த ப்ரெஷ்ஷேக்கான செலக்ட் பண்ணிட்டு ஹார்ட்னஸ் வந்து குறைச்சிக்கோங்க குறைச்சிட்டு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரவுண்ட் ஒரு சிம்பிள் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிம்பிளை கிளிக் கொடுத்துட்டு ஸோ இந்த இடத்துல ஏதாவது ஒரு இடத்துல செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஸ்கினில் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த இடத்துல நான் சரி செட் பண்ணிக்கிட்டேன்னா ஸோ செட் பண்ணிவிட்டு இதோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் லைட்டாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி முடியெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும் நான் இப்போ இந்த நெத்தியில் ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அழிச்சிக்கோங்க போயிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் கரெக்டாக வந்து எரேஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஸோ ஏர் வந்து வச்ச மாதிரியே தெரியக்கூடாது ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து எடிட் வந்து பண்ண பண்ண போகிறோம் ஸோ உண்மையிலே ஏர் வந்து இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் ஏர் ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் கரெக்டாக வந்து எடிட் வந்து பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஸோ அதுக்கப்புறம் ப்ரெஷ்ஷோட சைஸ் வந்து குறைச்சிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி உங்களோட கிட்டா கொஞ்சம் அப்படியே ஜாயின் பண்ணி விட்டுருங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் கரெக்டாக செட் பண்ணி விட்டுருங்கப்பா இந்த மாதிரி ஸோ இப்போ பார்த்தா இந்த பக்கமும் நீங்கள் அதே மாதிரி வந்து கரெக்டாக பண்ணிக்கோங்க இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய முடி வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக தெரியுது அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த மாதிரி க்ளோன் பண்ணிக்கிறேன் நண்பா ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ராவாக உங்கள் முடியெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு அதே மாதிரி போய்ட்டு க்ளோன் வந்து பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி சைட்லலாம் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி இழுத்து விட்டுக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நான் செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் முன்னாடி இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் முடிய ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கரெக்டாக வந்து செட் பண்ணிட்டு இருப்போம் முடிய ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கரெக்டாக செட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுறோம் ஒரு டைம் டிக் ஆப்ஷன் கொடுத்துக்கோங்க மேலே டிக் ஆப்ஷன் வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த டிக் ஆப்ஷன் நீங்கள் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பியூட்டி அப்படின்ட்டு இருக்கும் அந்த பியூட்டிக்கு வந்து போங்க ஸோ அந்த பியூட்டிக்கு போனீங்கன்னா அவங்க மூஞ்சில் ஏதாவது பிம்பிள்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மூத் அப்படின்ட்டு இருக்கும் ஸோ அந்த ஸ்மூத்துக்கு போய்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு டைம் உங்களோட இமேஜை ஜூம் பண்ணிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்மூத் பண்ணி விட்டுருங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்மூத் கரெக்டாக ஆயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி உங்கள் கண்ணுக்கிட்ட தவிர மீது எல்லா இடத்துலையும் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்மூத் வந்து பண்ணிக்கோங்க இப்போ காதில் கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்மூத் பண்ணுற ஆப்ஷன் ஆகிட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்மூத் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஓகே நண்பா இந்த மாதிரி ஸ்மூத் பண்ணிட்டு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்மூத் அப்படின்னு போட்டு ஒரு செவன்டி அந்த மாதிரி இருக்கா ஸோ இந்த மாதிரி லைட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா நிறைய ஸ்மூத் ஆகுதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து செவன்டியே வச்சுக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நான் செவன்டியை வச்சுட்டு நான் டிக் ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட இமேஜுக்கு ஸோ கண் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த கண்ணில் ஏதாவது லென்ஸ் ஏதாவது வைக்கணும்னா கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஐ கலர் அப்படின்ட்டு இருக்கும் ஸோ அந்த நீங்கள் ஐ கலரை கிளிக் கொடுத்தீங்கன்னா ரெண்டு ரவுண்டு மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும் ஸோ அதை எடுத்துகிட்டு வந்து உங்கள் கண்ணுக்கிட்ட விட்டுருங்க ஸோ இந்த மாதிரி கண்ணுக்கிட்ட விட்டுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா டிக் ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துக்கோங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த மாதிரி வச்சுட்டு ஸோ உங்களுக்கு நிறைய லென்ஸ் இருக்கும் கீழே அதில் உங்களுக்கு என்ன லென்ஸ் வேணுமோ அந்த லென்ஸை நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஜூம் பண்ணிக்கோங்க ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி ஜூம் பண்ணிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி செட் பண்ணி எரியஸ் ஆப்ஷன் இருக்கும் நம்ம அந்த எரியஸ் ஆப்ஷனில் போயிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி அழிச்சிக்கோங்க நீங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி அழிச்சிட்டு ஸோ மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ளஸ் போட் ஐ அப்படின்ட்டு இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு ஐ ஸோ இப்போ அதே மாதிரி நோ அதே லென்ஸ் வந்து நீங்கள் செட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி செட் பண்ணிட்டு ஸோ மறுபடியும் அந்த எரேஸ் ஐ கண்ணை போயிட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி அழிச்சிக்கோங்க ஸோ
வந்து நீங்கள் த்ரீ டாட்டை கிளிக் கொடுத்துட்டு சேவ் இமேஜ் அப்படின்ட்டு இருக்கேக்கும் பார்த்திங்களா அந்த சேவ் இமேஜை கிளிக் கொடுத்துக்கோங்க நம்ம இமேஜ் வந்து சேவ் ஆகிடும் ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த இமேஜ் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்ம ஸ்னாப்சீட் ஆப்பில் வந்து இடிட் வந்து பண்ண போகிறோம் ஸோ அதில் போயிட்டு பிரைட்னஸ்ஸு அதுக்கப்புறம் நிறைய விஷயங்கள் வந்து பண்ண போகிறோம் ஸோ வாங்க போகலாம் ஸோ இப்போ ஸ்னாப்சீட் ஆப் வந்து ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஸோ ப்ளஸ் அப்படின்ட்டு இருக்கும் அந்த ப்ளஸ் பட்டனை கிளிக் கொடுத்துட்டு ஸோ உங்கள் பிஸ்கார்டில் சேவ் பண்ண இமேஜ் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஸோ நீங்கள் எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா பென்சில் ஏக்கிற மாதிரி ஒன்று இருக்கணும் நம்ம அதில் கிளிக் கொடுத்துட்டு ஸோ போர்ட்ரேட் அப்படின்ட்டு இருக்கும் ஸோ அந்த போர்ட்ரேட்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் வரும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ஸோ நோ ஃபேஸ் குட் பி ஃபவுண்ட் இன் திஸ் ஃபோட்டோ அப்படின்றது உங்கள் உங்கள் இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும் ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நோ டைம் ட்ரை ஹார்டர் கொடுக்குறேன் ஸோ வருதா இல்லையான்னு பார்க்கலாம் ஸோ நோ டைம் ட்ரை ஹார்டர் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்துடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த மேஜை ஜூம் பண்ணிட்டு ஃபேஸ் பார்ட்லேட் அப்படின்னு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரைட் சைடில் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா கலர் வந்து மாறும் உங்கள் ஃபேஸோட கலர் வந்து ஃபுல்லாக இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ நல்லா ஹோல்டு பண்ணிட்டு கீழே தூக்குனிங்கன்னா ஸ்கின் ஸ்மூத்னிங்னு வரும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஸ்கின் வந்து ஸ்மூத் பண்ணிக்கலாம் நான் பண்ண மாதிரி ஸோ நீங்கள் ஸ்கின் ஸ்மூத் பண்ணும் போது நீங்கள் இரேஸ் பண்ணதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மறைஞ்சிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நான் வந்து இங்கே பண்ணும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி அந்த மாதிரி கோடெல்லாம் தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்கின் ஸ்மூத் நீங்கள் பண்ணும் போது நம்மளோட ஸ்கின் வந்து கரெக்டாக ஸ்மூத் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நல்லா இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா ஐ கிளாரிட்டி அப்படின்னு இருக்கும் அதில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட அந்த மாதிரி ஐ கிளாரிட்டி வந்து வச்சுக்கோங்க ஸோ நான் இந்த மாதிரி நான் செட் பண்ணிக்கிறேன் செட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா பொம்மை மாதிரி ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதை கிளிக் கிளிக் கொடுத்துட்டு பேல் அப்படின்ட்டு இருக்கும் அது ஃபேர் மீடியம் டார்க் அதில் உங்களுக்கு எது தேவைப்படுதோ அந்த மாதிரி நீங்கள் செட் பண்ணிக்கோங்க அது வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஸ்கின் டோன் கலர் வந்து மாற்றும் ஸோ உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் என்ன ஸ்கின் டோன் வைக்கணுமோ அந்த ஸ்கின் டோன் வச்சுட்டு நீங்கள் டிக் ஆப்ஷன் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் வரும் ஸோ இப்போ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் நான் பென்சில் ஐக்கான செலக்ட் பண்ணிட்டு கீழே பார்த்தீங்கன்னா விக்னிட்டின்னு இருக்குது ஸோ அதில் போயிட்டு என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த மாதிரி நான் செட் பண்ணிட்டு ஸோ பிளாக் கலராக இந்த மாதிரி நான் செட் பண்ணிக்கிறேன் சுற்றியும் பிளாக் கலராக அந்த மாதிரி நான் செட் பண்ணி டிக் ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பென்சில் ஐக்கானுக்கு போயிட்டு டீட்டெயில்ஸுக்கு போனீங்கன்னா ஷார்ப்னிங் அப்படின்ட்டு இருக்கும் அந்த ஷார்ப்னிங் போயிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி லைட்டாக ஷார்ப்னிங் வந்து வச்சுக்கோங்க நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இமேஜ் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நம்ம ஃபேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரைட்டாக இருக்குது ஸோ காது பார்த்தீங்கன்னா வந்து கருப்பாக இருக்குது ஸோ இதனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஸோ காது வந்து பிரைட் வந்து பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த பென்சில் ஏக்க அனுப்புவோங்க ஸோ செலக்டிவ் அப்படின்ட்டு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த செலக்டிவ்க்கு போயிட்டு உங்கள் காதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி காது வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க எங்கே இருக்குது ஸோ இந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி காது செலக்ட் பண்ணிட்டு அதோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காது எவ்வளோ பெருசு இருக்கோ ஸோ நீங்கள் அந்த அளவுக்கு வந்து நீங்கள் அந்த ரவுண்ட் வந்து செட் பண்ணிவிட்டு ஸோ பிரைட்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காது பார்த்தீங்கன்னா பிரைட்னஸ் ஆகும் ஸோ அதை நல்லா அழுத்திட்டு அழுத்துனீங்கன்னா அந்த மாதிரி காப்பி அப்படின்ட்டு வரும் அந்த காப்பி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஸோ இன்னொரு காது இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதை கிளிக் கொடுத்தீங்கன்னா பேஸ்ட் அப்படின்ட்டு இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் செட் பண்ணிக்கோங்க செட் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா டிக் ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம நம்ம இந்த இமேஜ் வந்து எடிட் எடிட் வந்து பண்ணி முடிச்சாச்சு ஸோ இந்த இமேஜ் எப்படி இருக்குன்னு கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த இமேஜ் இப்போ சேவ் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கீழே சேவ் ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா சேவ் அப்படின்ட்டு இருக்கும் அந்த சேவ் கிளிக் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த இமேஜ் வந்து சேவ் ஆகிடும் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் பை நண்பர் ஹேவ் அனிஸ்டே